Merhaba dostlar. Bugün size font bulmayı göstereceğim. Daha önce bununla ilgili bir eğitim yapmıştım ama e, yaklaşık bir sene evvelde. O yüzden bunu güncellemeye ve daha detaylı göstermeye karar verdim. Bir font bulma programımız var. Adı Find My Font. Bu font programıyla bulamayacağınız hiçbir font yok. Çünkü çalışma prensibi o kadar iyi ki sizin aradığınız fontu ne kadar detaylı da olsa, ne kadar karakteristik özelliği az da olsa çok rahat bir şekilde bulabiliyor. Gördüğünüz gibi masaüstümde findmyfont.com adresi açık. Buradan isterseniz eğer yazılımı rahatlıkla indirebilirsiniz. Şuradan aşağı iniyorsunuz ve e, yazılımın özelliklerini aynı zamanda görebiliyorsunuz, okuyabiliyorsunuz. Dilerseniz de ücretsiz versiyonunu indirebiliyorsunuz. Tam 900 tane font araması yapabiliyorsunuz ve e, 30 gün boyunca geçerli tabii ki bu ücretsiz sürümü. E, Pro sürümü ise sadece 49 dolar gibi cüzi bir miktar. Mobil versiyonu ise tamamen ücretsiz. Mobil versiyonunda da rahatlıkla arama yapabiliyorsunuz ve e, kullanım prensibi tamamıyla e, programıyla aynı. Ama tabii ki bilgisayar üzerinde aramak çok daha zevkli, çok daha tatlı. Şimdi sitesi üzerinden indirme yapabilirsiniz. Bunun için şuradan download'a gelip free editation demeniz yeterli. Ücretsiz sürümü buradan rahatlıkla indirebiliyorsunuz. Sisteminiz neyse eğer Windows'a Windows, Mac'e Mac ikisine destekliyor. Bu da zaten en olumlu yönlerinden bir tanesi. Direkt Windows versiyonunuzu indirip gördüğünüz gibi inmeye başladı. İndikten sonra çok basit bir iki hamleyle bilgisayarınızı kurabilirsiniz. Kurduktan sonra size fontu nasıl bulduğunu, nasıl çalıştığını göstereceğim. Bunun için Facebook üzerinde bir arama yaptım ve, ve işte e, font nedir diye font sormuş. Yani fontun ne olduğunu bulmaya çalışan birkaç kişinin burada gördüğünüz gibi görsellerini aldım ve bu görsellerden yola çıkarak bu fontları bulacağız. 2, 4, 5 tane bu şekilde font nedir diye sormuş insanlardan ayıkladığım 5 tane görsel. Bunların 5'ini de sırasıyla deniyoruz. Programı kurduktan sonra karşınıza şöyle bir ekran gelecek. Bu ekranın şu sol kısmında burada Attığınız görsel yani fontunu bulmaya çalıştığınız görsel olacak. Hemen alt kısmında ise fontunu bulmaya çalıştığınız karakterleri tanımladığınızda burada gözükecek. Şu sağda bulduğunuz fontlar gözükecek. Şu altta da yukarıda bulunan fontla birlikte sizin belirlediğiniz kelimenin yazılışı olacak. Hemen göstereyim. Mesela şu paparayı alıyorum. Çekiyorum buraya. Kalitesi oldukça düşük aslında baktığınız zaman piksel piksel. Ama ben buradan fontumu bulabilecek miyim onu deniyoruz. Mouse'un orta tuşuyla şöyle yaklaşıp uzaklaşabiliyorsunuz. Paparanın şöyle sağ tık yaparak harflerin üzerine mouse'la gelip sağ tık yapmanız yeterli oluyor. Gördüğünüz gibi seçtim. Burada zaten harfler hemen hemen hepsi aynı olduğu için. Burada harflerin hepsi hemen hemen aynı olduğu için aslında hepsini seçmeniz gerek yok. Par diye seçmeniz bile yeterli olabilir aslında burada. Ben yine de seçtim ve papara diyorum. Buraya papara yazdığım anda gördüğünüz gibi şu sağda da aynısı yazıldı. Ama ben burada farklı bir şey gözükmesini de isteyebilirim. Papara, paradan iyisi yazdım mesela. Yani bu yazının gözükmesini istiyorum. Şu sol kısımda ben Enter'a bastığım anda aramaya başlayacaktır fontlar arasında. İnternet üzerinde ve sizin lokal olarak bilgisayarınızın üzerindeki fontlar da dahil olmak üzere arama yapıyor. Gördüğünüz gibi şurada lokal aramayı isterseniz tiki kaldırarak bilgisayarınızın üzerinde arama yapmasını engelleyebilirsiniz veya online olarak arama yapmasını engelleyebilirsiniz. O tamamen size kalmış. Fontu hemen buldu gördüğünüz gibi birebir olarak. Papara'nın demek ki fontu neymiş? Arabara fontmuş ve sonunda da görüyorsunuz da fontta yer alan ücretsiz bir fontmuş. İndirebilirsiniz demek şu freemium yazıyorsa eğer sağında. Bunu hemen Çift tıklıyorum mesela. Gördüğünüz gibi bana Find My Font kendi sitesi üzerinden gösterdi. Download yazan yerde şurada da fontun üzerine tıklarsam da eğer direkt fontun olduğu bölgeye geliyorum. Download diyorum ve fontumu indirip rahatlıkla kullanabiliyorum. Yani ne oldu bize hem fontu buluyor hem de fontu indirebileceğimiz bölgeyi gösteriyor. Sıradakini deneyelim. Mesela mizah git diye yazıyor. Bunu hemen alalım atalım şuraya. Yaklaşıyorum. Sağ tıkla gidiyorum. Ama giderken sağ tıkla mesela i harfi geldi ya da müşak ye. Sağ tık yaptığım zaman bunu seçti ama şunu seçmedi. Ayrı ayrı sağ tık yaparsam bunu ayrı bir karakter olarak alacak. Bunu engellemek için shift tuşuna basılı tutuyorsunuz ve buna bastıktan sonra shift tuşuna basılı tutarken noktasına da tıklıyorsunuz. Bu sayede bu ikisini bir bütün olarak alıyor ve yolunuza bu şekilde devam edebiliyorsunuz. Altta yanlışlıkla işaretlediğiniz bir şey olur. Bunu engellemek için de şu üstündeki çarpıya tıkladığınızda yanlış işaretlediğinizi çıkarabilirsiniz. Mizah yazdım. Enterladım. Gördüğünüz gibi fontu birebirini bana buldu. Neymiş font? Transformers diye bir fontmuş. Yine ücretsizmiş ve da fontta yer alıyormuş. Buraya iki kere çift tıklarsam ben yine aynı şekilde sitesine gidip indirebilirim. Sıradakini deniyoruz. Şurada mesela K, R, D ve S harfleri var. Bunların üçünü de seçtim. Bunların üçünü daha detaylı seçmesini sağlayabilirim. Yani şurada kontrastını ne kadar genişlikte seçeceğini. Mesela şunu fullersem eğer ben. Gördüğünüz gibi tamamını yani beyaz olan kısmın tamamını seçti. D'yi, S'yi daha net seçti. 
ne kadar azaltırsam da şu üstteki ayarı o kadar az kısmı seçecektir. Nokta falan seçiyor şu an gördüğünüz gibi. Bunu görselin e, tipine göre belirleyebilirsiniz. Mesela arka planı gridir, font şurada yazan yazı beyazdır ve e, daha detay seçmeniz gerekebilir. Şu ayarı düşürebilirsiniz. Ne kadar yükseltirseniz de o kadar net seçecektir. K, R, D ve S dedik. Enterladık. Evet gördüğünüz gibi fontumuzu buldu ve bize verdi. Neymiş? Chinese Rux diye bir fontmuş. Ücretli bir fontmuş ama ücretsiz versiyonda varmış gördüğünüz gibi 3. sırada. Buna tıklayarak yine bu fontu indirip kullanabilirsiniz. Sıradaki fonta geçiyorum. Paradox diye bir font. Bu font mesela eğimli bir font yani açısı var. Bu açıyı düzlemek istiyorum yani tam bana baksın, tam düz bir hizada olsun istiyorum. Bunun için bu programın içerisinde aracı var. Şurada gördüğünüz ABC yazan kısımda şurada gördüğünüz ikona tıklarsanız eğer ve yazının açısında şöyle bir çekerseniz ve bıraktığınız anda fontu dümdüz yapacaktır. Yani o perspektife getirecektir. Seçerken daha rahat edersiniz. Terstir, ne bileyim çaprazdır falan. Onları rahatlıkla böyle düzeltebilirsiniz. Daha sonra şu üstteki kısma gelip yani A'nın yanındaki artı kısmına gelip fontu seçebilirsiniz. Bak X'e mesela Shift'e basılıp tutuyorum. Seç Paradox diyeceğim ve Enter'layacağım. Kendi datasında aramasını yapıyor ve gördüğünüz gibi buldu. Ve bana teslim etti. Bu fontu ben buradan indirebilir miyim? Evet tamamen ücretsiz bir font kullanabilir. Aynı zamanda bu fontu seçerken daha net seçmenizi sağlamak adına şu altta gördüğünüz ikona tıklarsanız eğer ve fontunuzun olduğu kısmı seçerseniz şuradan kontrastını ayarlayabiliyorsunuz. Yani e, yazının daha net ortaya çıkması için Kontrastı şu şekilde yükseltebilirsiniz. Yazının e, genişliği ile oynayabilirsiniz. Perspektifi düzeltmesini sağlayabilirsiniz. Vesaire buradaki ayarları yapabiliyorsunuz. Ve okey derseniz eğer gördüğünüz gibi size üstte kontrastı yüksek yani yazının beyazlarının daha net olduğu bir versiyon veriyor. Bu sayede bulmakta zorlandığınız bir font varsa da kontrastı bu şekilde arttırarak çok daha rahat bir şekilde bulabiliyorsunuz. Zaten şu an işaretlesem gördüğünüz gibi tertemiz fontu seçiyor. Şuradan da bütün e, seçilenleri temizleyebiliyorsunuz ayrıca. Şuradaki makas simgesini de şimdi göstereceğim. Mesela insert here diyor. Buradaki fontu belirlemeye bulmaya çalışacağım. Önce şuradan kontrastını yükseltiyor. Okey diyorum. Üste verdi gördüğünüz gibi kontrastı yükseltilmiş versiyon. Daha sonra tek tek seçmeye başlıyor. İ var, N var, S var. E'yi seçmem gerekiyor. Ama E burada ne olmuş? Gördüğünüz gibi alttaki harfle birleşmiş. Bu birleşimi şuradan makasla şöyle keseceğim. Kontrastını yükselttikten sonra şuradan açısını ayarlayacağım. Tam düz olmasını sağlayacağım. Daha sonra makas aracını alıp altını Şöyle keseceğim. Niye kesiyorum? Eğer ben bunu bu şekilde kesmezsem eğer şöyle göstereyim. Fontu seçerken komple birleşik alacaktır. Yani o beyaz kısmın tamamını alacaktır. Buradan yola çıkarak çünkü birleşik olan her yeri alacak. Bunu engellemek için şu E ile altta birleştiği harfin arasını kesiyorum. Kestim gördüğünüz gibi. Şimdi normal harf seçme aracımı alıyorum. Seçmeye başlıyorum. İ var, N var, S var. E'yi aldım. Orayı kestim çünkü altını gördüğünüz gibi oradan aşağısını almadı. R'yi aldım, T'yi aldım. Ben buraya şimdi insert yazacağım ve enter'a basacağım. Ve kendi datasında bu fontu arayacak. Gördüğünüz gibi rahat bir şekilde buldu. Neymiş? Diki Medium diye bir fontmuş ve ücretsizmiş. Bunu da direkt tıklayıp indirebiliyoruz fontu ve kullanabiliyoruz. Burada gördüğünüz diğer araçlar ne işe yarıyor? Hepsini göstereyim. Şuradan en üstten klasörleriniz içerisinden bir e, fontunu bulmak istediğiniz görseli çekebilirsiniz. Veya görseli tutup benim gibi direkt şu ekrana atabilirsiniz. Bir altında gördüğünüz gibi ekran görüntüsü alma aracı var. Fontunu bulmak istediğiniz şey mesela burada arkada ya da masa üstünde. Buna bastığınız zaman bir arkasındaki kısmın ekran görüntüsünü alacaktır ve e, o ekran görüntüsünden yola çıkarak siz fontunuzu bulabilirsiniz. Şu iki araç zaten görseli sağa ve sola döndürmeye yarıyor. Sizdeki görsel tersse onu böyle düzeltebilirsiniz bu sayede. Şu altındaki fontları seçmeye yarıyor. Yani yazın tipini seçmeye yarıyor. Bu araçta da yazı tipini seçebilirsiniz. Onun altındaki ile görselin perspektifini düzeltebilirsiniz eğer perspektifi yamuksa. Bir makas e, simgesi var. Bu makas simgesiyle de az önce gösterdiğim gibi harflerin arasını kesebilirsiniz birleşik harfler için söylüyorum bunu. Onun altındaki ise size gelmiş olan fontunu bulmaya çalıştığınız görselin kontrastını ayarlayıp daha net şekilde fontu bulmanıza yardımcı olmasını sağlayabilirsiniz. Şurada gördüğünüz gibi kontrastını arttırdı. Ve en alttaki de tabii ki e, yaklaşıp uzaklaşmaya yarıyor. Sağ tık uzaklaşma, sol tık sağ yaklaşma. Bunu tabii mouse'un orta tuşuyla da yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda fontlarınız arasında da şöyle bir gezintiye çıkabiliyorsunuz. Bütün fontlarınızı burada.
burada görebiliyorsunuz. Yani e, yazılım çok profesyonel çalışıyor. Mobil uygulaması da keza öyle profesyonel şekilde çalışıyor. İkisini de e, mesela bilgisayarınız yanınızda değilse telefonunuzu çıkarıp aradığınız fontu o anda bulabilirsiniz. Yolda yürüyorsunuz bir font çok hoşunuza gitti. Bir afişte gördünüz. Hemen fotoğrafını çekip o anda o fontu öğrenebiliyorsunuz. Kendi alanında font arama ve bulma anlamında benim piyasada bildiğim ve gördüğüm şu ana kadar ki en iyi yazılım budur. Bundan iyisi yok. Cep telefonunuza da bunun uygulamasını indirin. Çünkü inanın bana gerçekten hiç ummadığınız anlarda işinize yarıyor. Size yardımcı oluyor. Evet bu eğitimde de size Find My Font programının yazılımını göstermek istedim. Çünkü gerçekten işinde iyi olan yazılımlardan birisi ve size de faydalı olabileceğini düşündüğüm için tekrar bu eğitimi yaptım. Daha önceki eğitimden daha iyi olduğunu umuyorum. Çünkü daha ayrıntılı anlatmaya çalıştım. Tekrar yeni bir eğitimde görüşmek üzere. Yeni bir tasarımcılığı videosunda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Tasarımcı dayı, tasarımcı dayı.